वाकई बहुत टेस्टी है इट्स वेरी गुड इट्स वेरी गुड आई लाइक इट ही सेड आफ्टर द आफ्टर द डिनर आफ्टर द फूड जैसा कि आपको मालूम है कि नाइल जो है वो मिस्र की बहुत बड़ी रिवर है और शायद इनके मुल्क में भी जाती है इस वजह से इन्होंने इसका नाम जो है नाइल रिवर नाइल के नाम पे रखा हुआ है अब मैं जा रहा हूँ अंदर अंदर जाके बाकी जो है इस जो रेस्टोरेंट है उसका जो है वो आपको समा दिखाया जाएगा हेलो तो जनाब ये है मेन्यू कार्ड और इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक नज़र आप भी देख लें टोमेटो फिट फिट नाइल सैलड अजीफा समोसा वट इज़ दिस समोसा इस समोसा वी वी ओके सो वी वी सेट द सेम वी यूज द सेम वर्ड ओके परफेक्ट एंड स्टार्टर सैम्पल और उसके बाद ये है जनाब मुख्तलफ चीज़ें वेजिटेरियन भी हैं और नाइल स्पेशल्स के नाम से वेजिटेरियन कॉम्बिनेशन ये मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जो मीट कॉम्बिनेशन के नाम से जो डिश है ये बहुत अच्छी है तो ओके गो गो फॉर दिस इफ़ यू थिंक इट्स अ गुड डिश आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज द आई थिंक लाइम इज अ मच बेटर तो अब हमने एक ड्रिंक जो है व्हाट नेम ऑफ दिस ड्रिंक ओके दिस अ हनी ड्रिंक यू कॉल इट हनी वाइन ओके जनाब ये है हनी वाइन और ये इसी रेस्टोरेंट में बनाया जाता है और ये वाइन उस तरह नहीं है अल्कोहल वाला नहीं है ये हनी से बना हुआ ये इसको ये स्पेशल ड्रिंक को वाइन कहते हैं ये एक सॉफ्ट सी ड्रिंक हमारे लिए आ गई है और मेरे दोस्त ने जो है वो सोडा शायद अपने लिए मंगवाया है तो मैं इस रेस्टोरेंट का भी आपको एक छोटा सा नज़ारा करा देता हूँ और ये जो है ये इनका एक जो है वो छोटी सी बार है और यहाँ पे वैसे लेकर वगैरह भी अवेलेबल है आ, और ये यहाँ पे इन्होंने दीवार पे कुछ फ्रेम्स वगैरह सजाए हुए हैं जो इनको शायद अच्छी सर्विस देने पर मुख्तलिफ सालों में अवार्ड मिलते रहे हैं तो अपेरेंटली लग तो यही रहा कि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का अच्छे खाने का जो है वो एक रेस्टोरेंट है ये इन्होंने अपना कोई एक ट्रेडिशनल पेंटिंग लगाई हुई है ये एम्प्रस ऑफ इथोपिया है लिखा हुआ नीचे ये उनकी इमेजनरी तस्वीरें हैं ये ओरिजिनल है ये तो यही बता सकते हैं इस लॉबी का भी एक छोटा सा नजारा करा देता हूं दुनिया के हर कल्चर में और हर मुल्क में अपनी एक तहजीब अपना एक माशरा है अपनी एक तारीख है और वैसे हम लोगों को दुनिया के मुख्तलफ ममालिक के बारे में बहुत कम ही मालूम है उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ से लोग उठ के ख़ास तौर पर अफ्रीकन कॉन्टीनेंट तो कोई जाता ही नहीं है बहुत कम लोग पाकिस्तान से जाते हैं हिंदुस्तान से तो अफ्रीका में अरसों से जाते हैं हिंदुस्तान का तो फुट होल्ड अफ्रीका में जो है वो बहुत मजबूत है ख़ासतौर पे जनूबी अफ्रीका के जो एरियाज़ हैं जिसमें साउथ अफ्रीका कीनिया नमीबिया जैम्बिया जिम्बाबे इस तरह के जितने भी ममालिक हैं उनमें आपको बहुत हिंदुस्तान से माइग्रेटेड आबादी ट्रेडर्स लोग मिल जाते हैं लेकिन हमारे मुल्क से लोग ज़रा 
अफ्रीका कम जाते हैं और हमारे लोग जो हैं ज़्यादा कनाडा और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इस यूरोप की तरफ ज़्यादा जाते हैं आजकल ज़रा रुझान जो है वो टर्की की तरफ ज़्यादा है ये जनाब अफ्रीकन कॉन्टीनेंट का इन्होंने एक मैप लगाया हुआ है और अब हम इसमें देख लेते हैं कि इनका मुल्क जो है वो कहाँ पर है तो मैप में फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये जनाब ये साउथ का एरिया है सारा जिसमें आप देखें जो मैंने आपको बताया नीचे साउथ अफ्रीका और उसके ऊपर नमीबिया बोट्सवाना जिम्बाबे और जेम्बिया मलावी और मोजम्बीक ये सारा सदर्न पार्ट है इट्स अ वेरी ग्रीन पार्ट ऑफ अफ्रीका और इतना ही ग्रीन है जितनी जितना कि यूरोप ग्रीन है हमारे यहाँ जहन में ये तस्वुर है अफ्रीका के हवाले से कि अफ्रीका शायद कोई बैरन लैंड्स का कोई कॉन्टीनेंट है बैरन लैंड्स भी हैं डेजर्ट्स भी हैं ख़ास तौर पर जो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं अफ्रीका का इजिप्ट लिबिया अल्जेरिया और मोराको मारितानिया ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है ये काफ़ी डेजर्ट्स पहाड़ और एरिड एरिया पर है मबनी लेकिन अदरवाइज जो सदर्न पार्ट है अफ्रीका का जो मैंने आपको दिखाया देर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ वैसे हर दुनिया में हर चीज़ की अपनी एक खूबसूरती है डेजर्ट्स की भी अपनी एक खूबसूरती और शनाख्त है वहाँ ज़िंदगी ज़रा टफ हो सकती है ये जरा ऊपर से एशिया नजर आ रहा है तो ये मिला हुआ है आप देख रहे हैं कि इराक सीरिया जॉर्डन और उसके बाद इजिप्ट शुरू हो जाता है सो नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड मिडल ईस्ट आपस में मिले हुए हैं ये एक किसी साहब की या एक पोर्ट्रेट है और ये लिखा हुआ कुछ नहीं है ये भी शायद अफ्रीका के कुछ खास लोग हैं एम्प्रस हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो उनके चुनिंदा लोग हैं जो उनकी इमेज या एक जो है वो कोलाज सायरों ने इस तस्वीर में मेंटेन किया है ये एक खूबसूरत सा एक तस्वीरी इमेज है या औरिजनल औरिजनल तस्वीर का एक कोलाज उन्होंने बनाया है इससे तो आप वाकिफ ज़रूर होंगे ये है जनाब लालटेन इसको सिंधी में कहते हैं बत्ती और ये ट्रेडिशनल स्टफ है और आगे भी इन्होंने इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें जो है ट्रेडिशनल चीज़ें जो है इन्होंने मेंटेन की हुई है अब मैं बैठे हुए लोगों को ज़रा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इसलिए साइड साइड से ये उन्होंने एक बोतलों से अपनी एक वॉल सजाई है और शायद वाइन्स की बोतल है और ये टिपिकल अफ्रीकी कल्चर जो है इन्होंने दीवारों पे शेल्फ में रखा है बहुत सारी चीज़ें हमें आपको सिमिलर लगेगी जैसे ये आप देखें इस तरह की चीज़ें ये चीज़ें सिंधी में इसको दबकी कहते हैं जो हमारे नॉर्थ पार्ट के या खैरपुर सखर वाले इसको पिंडी कहते हैं और ये रोटियां रखने का एक है जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के शेप में हमारे यहाँ भी यकीन पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में इस तरह की चीज़ें होती हैं सिंध में तो हमने बचपन से देखी हैं और मिलती जुलती चीज़ें हैं ये जनाब एक साहब को इस सास बजा रहे हैं और ये इनकी अफ्रीकन जबान या शायद इनकी कोई एंशंट जबान है जो पहले तस्वीरी जबान हुआ करती थी उस तरह का कोई इमेज है शायद ये अब खुद भी ना पढ़ पाए इस तरह की चीज़ें 
لیکن بہرحال چونکہ ان کے امیجز موجود ہیں تو یہ اپنی تاریخ اور تہذیب کی علامت کے طور پہ یہ بہت ہی خوبصورت ایک پورٹریٹ ہے ایک افریقن بوڑھا شاید اپنے پوتے کو کہانی سنا رہا ہے اپیرنٹلی ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے دنیا کی ہر تہذیب ہر کلچر میں کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت ضرور ہے جو اس کو یونیک بناتی ہے یہ ایتھوپیا کی ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے چند لائنوں میں ایتھوپیا ہیز اے پراؤڈ اینڈ لانگ ہسٹری ایکسٹینڈنگ ٹو دا نون بگن نیمز آف ہیومن کائنڈ تو ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے جو رورل ایریا کی جو چیزیں ہیں ان سے ملتی جلتی ہیں چونکہ افریقہ بھی بیسکلی ہمارے ملکوں کی طرح ابھی تک رورل ارینجمنٹ میں ہی ہے اور انہوں نے اپنے کلچر کو سنبھالا ہوا اس کو ویلیو کرتے ہیں ماڈرن زندگی کو اپنانے سے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کی جو زبان ہے آپ کی جو تاریخ ہے آپ کے جو تاریخی احساس ہے اس میں جو جو چیزیں آتی ہیں ان کو ویلیو کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی اصل شناخت ہے ماڈرن ہونے کا یہ مطلب قطع ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی شناخت کو چھوڑ دیں اپنی زبان کلچر اور جو بھی آپ کی بیوٹی ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے تو میں واپس جا رہا ہوں اپنی اس ٹیبل کی طرف جہاں تھوڑی دیر میں کھانا جو ہے وہ آنے والا ہے یہ اندر انہوں نے چھوٹی سی کیبنس بنائی ہوئی ہیں اور اس میں ٹریڈیشنل جو ہے وہ انہوں نے ایک طرح کا لک دیا ہوا ہے اوکے جی میرے دوست بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہنی وائن جو ہے جو اس ریسٹورنٹ میں خصوصی طور پہ بنایا جاتا ہے یہ کھانے کے بعد جو ہے اس کو پیا جائے گا چونکہ یہ آپ کو ڈائجیشن میں جو ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے یہ والی جو وائٹ ڈرنک ہے نارمل ڈرنک ہے تو یہ بہرحال اس وقت استعمال کی جا سکتی ہے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ کھانا آ جائے گا اس سے پہلے میں اپنے اس دوست سے کہوں گا کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں اگر ہمیں تھوڑا سا میرے جو یوٹیوب دیکھنے والے ہیں چینل دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو اپنے اس ملک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے سکے کین یو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور کنٹری نو آئی مین اوور آل یور کنٹری اٹس ہسٹری اس کلچر Okay, can you tell us something in detail? I mean, uh, the geography of your country, the history of your country, uh, what's the political structure over there, and uh, how's the social life there, and the economy and everything? Uh, it's, it's a third world country, uh, most of the African countries, and uh, famous in running, they are good in marathon runners, uh, famous in Olympic and everywhere else, so 
Yeah, the main uh, income of the country is agriculture, as a third world country. Okay, so the how... The structure is uh, like a kind of United States, but it's a province. We don't have states, we have provinces. So most of the provinces have local government. And how, how many provinces do you have? We have four provinces there. It's, in our country uh, we have uh, around 13 you have a 13 provinces yeah. they are big provinces or small provinces uh, some big some small okay and uh, what what is the population i mean uh, how many muslims and how many christians are living there uh, you can say 50 50 and the population is uh, about 120 million second largest in africa after nigeria 20 million people are living uh, in your country 120 million. 120 million okay uh, second largest in africa next to nigeria okay and uh, who is the current president? I mean, you sl uh, they are Abi Ahmed. Abi Ahmed, he's a Muslim? Yeah. yeah. Okay. So sometimes there's a Muslim uh, president, sometimes there's a Christian president. Yeah. yeah. Okay. And how's the economy of your country? It's not good. It's not good? Yeah. Right. And uh, I mean, uh, why why this is restaurant? I have a question. Why this is restaurant? Name is Nile. Is Nile is coming to your country too? No, Nile is starting from Ethiopia. It goes to Sudan and Egypt. So we are the main source. Okay, the the, the Nile originates from your country, Ethiopia. Ethiopia. Yeah, yeah. And then it goes to? All the way to Egypt. Yeah. Okay, all the way. Yeah, okay. So the fight between Ethiopia and uh, Egypt is now about the Nile River because Ethiopia is trying to make it down. So that's the biggest dump, dump in Africa. So there is this argument between Egypt and Ethiopia. Okay. And how's the social life there? I mean, Muslims and Christians marry each other. Yeah, they live together. They, they don't don't normally they don't fight. No. Right. And what is the reason behind? I mean, generally when there are two communities living side by side, they have a conflict uh, on different yeah, issues. Not in Ethiopia. Uh, I mean, it has been uh, like a long centuries, so they're living together peacefully. So. Basically because they are same people, I mean, uh, same origin people, but just they have a different religion, that's yeah, why they have yeah, a I would say unity. So. Yeah. Okay. Mm -hmm. And how are your relations with your neighboring countries? Who, who are your neighboring countries? A lot. Kenya, Somalia, Djibouti, Sudan, uh, Saudi Arabia, Eritrea. Right. And how are your general relations with your neighbors? Mostly good except with Somalia because there is Al-Shabaab. Okay. Reason is Al-Shabaab. Yeah, they attack civilians so at the border. In Ethiopia? Yeah, at the border. Yeah. Okay. Yeah. You were uh, telling me uh, when you, when we meet in the morning, you you told me that you have uh, especially read something about uh, my country. So what I mean, uh, what's your feel? I mean, what did you read and what's your feel? Well, the country is not in a good shape. Even the government is about to collapse. The people are in a chaos of economic and social issues. So. Yeah, Pakistan is not in a good situation. Mm. Economically and politically and yeah. socially. So everything seems like collapsing. Let's see. Anyway, uh, so what you have ordered here? That's coming. That's coming? Yeah. Okay, then I have a khana jo hai wo ab a chuka hai. Or uh, our discussion of. Uh, what is the name of this stuff? Injera. Injera? Yeah, that's okay. a flat bread. Okay. This is the name of Injera. This is a lamb? Yeah. It's okay. Okay. Enjoy. Right. Thank you. Thank you. And what you have ordered? 
this combination of it's a combination okay source. so i can try from it too yeah if you yeah, want okay yeah. but you just as lamb mine is okay to janab ab ye khana aa gaya bhook bahut shadeed lagi hai aur hum khate hain khana to janab ye injera jo hai ye hamari tarah ki roti hai khane ka tarika inka hamare jaisa hi hai injera ka ek tukda yani roti ka ek tukda le aur salan mein duboye aur खाएं और ये जो यहाँ है ये भी उसी इंजीरा का एक किस्म है ये शायद चावल की बनी हुई है वो गेहूं की बनी हुई है और वाकई बहुत टेस्टी है इट्स वेरी गुड इट्स वेरी गुड आई लाइक इट ही सेड आफ्टर द after the dinner after the food <laughs> <laughs> that's it <laughs> yeah bahut tasty hai ye gobi ki sabzi bani hui hai aur thoda sa halka sa khatta sa taste hai salan ka lekin bahut hi maza aa raha hai khane mein खाना बहुत अच्छा था और मज़ा आया और अब इन्होंने मुझसे वादा किया है कि नेक्स्ट वीक ये पाकिस्तान के किसी रेस्टोरेंट में मेरे साथ चलेंगे तो वहाँ चल के जो है हम जो है वो खाना खाएंगे इनके साथ अब हम वापसी का सफ़र है तो वापसी के सफ़र में भी साथ रही है रात का जो रात की जो ड्राइविंग का जो मज़ा है वो एक साथ लेते हैं तो जनाब वाला डिनर करने के बाद अब वापसी का सफ़र जो है शुरू हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाना बहुत ही ताज़ा लजीज और शानदार था और खाने का पैटर्न भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारा होता है कि रोटी का टुकड़ा तोड़ें और उसको सालन में घुमाएं और जो है अपने मुंह में डालें और खाने का मज़ा लें अब यह है जनाब ओरलैंडो फ्लोरिडा का इलाका जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्राइब और अब वापसी में जाते हुए भी आप इसका जो है मज़ा लीजिए दोनों तरफ रंगीनी ही रंगीनी है और कलरफुल इमारतें हैं रोशनी है ये जो कि मेन मरकजी एरिया है इसलिए यहाँ पे सिग्नल्स भी बहुत हैं और आपको ये जगह क्रॉस करने में खासा टाइम जो है वक्त जो है वो लग जाता है वजह यही है कि ये एक मरकजी एरिया है इस शहर का So how long is the international drive? It depends on traffic. Yeah. No, I mean I am talking about in the mile terms. Uh, Seven miles, ten miles. How long? Six miles, I guess. Okay, six miles. So, जनाब ये बता रहे हैं कि छः मील लंबी सड़क है ये, जिसके दोनों छः मील का मतलब हो गया कि तकरीबन नौ किलोमीटर की ये लंबी सड़क है, जिसके दोनों तरफ जो है वो रंगीनी ही रंगीनी है यानी रेस्टोरेंट्स हैं होटल्स हैं और शायद क्लब्स वगैरह भी हों और प्ले लैंड हैं ये वाकई तफसीली तौर पे घूमने जैसा एरिया है यानी यहाँ रात को आके तो वॉक की जाए और इस को रिकॉर्ड किया जाए यहाँ पे